ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీస్ ఇది ఫైనల్ ఇయర్లో ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్లో రావడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ కోడ్ వచ్చేసరికి ఎం ఫైవ్ నాట్ వన్ ఇది చాలా వరకు మిగతా బ్రాంచ్లు కూడా ఇది కామన్ సబ్జెక్ట్ మెకానికల్ వాళ్ళతో పాటు ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసరికి ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇందులోంచి మెయిన్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతుంది అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి థర్టీన్ మార్క్స్ అంటే ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మెయిన్ క్వశ్చన్స్ డిఫైన్ ద టర్మ్స్ ఇండస్ట్రీ కామర్స్ ట్రేడ్ అండ్ బిజినెస్ ఈ ఫోర్ టర్మ్స్లో ఏదైనా రెండు తీసుకునే రెండు కూడా టర్మ్స్ డెఫిన్ డెఫినేషన్ చేయాలన్నమాట డెఫినేషన్స్ ఎక్కువ పడుతున్నాడు ఈ ఫోర్ టర్మ్స్లో ఏమైనా రెండు అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ డిస్టింగ్ష్ బిట్వీన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి మేనేజ్మెంట్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఓ త్రీ త్రీ పాయింట్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ మేనేజరియల్ స్కిల్స్ ఓ త్రీ పాయింట్స్ ఇవి కూడా మేనేజరియల్ స్కిల్స్ కోసం రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ లిస్ట్ అవుట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఓన్లీ సైడ్ ఎడింగ్ కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ లిస్ట్ అవుట్ బై హెన్రీ ఫాయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ హెన్రీ ఫాయిల్కి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ దానికి సంబంధించిన ఫోర్టీన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇదే క్వశ్చన్ వల్ల వేరేగా అడుగుతారు అనమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫోర్టీన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అని అప్పుడు సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది క్వశ్చన్స్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా అడుగుతాడు ఆన్సర్ మాత్రం సేమ్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కోసం మన ఎక్స్ప్లెయిన్స్ చేయాలి ఉంటుంది ఇది టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ స్టేటెడ్ బై ఎఫ్డబ్ల్యూ టేలర్ ఎఫ్డబ్ల్యూ టేలర్ అనే సైంటిస్ట్ ఆ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ని సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఇది టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎక్కువగా క్వశ్చన్ మాత్రం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ పెడుతున్నాడు హెండ్రీ ఫైల్కి సంబంధించింది సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అది చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ దీనికి సంబంధించిన మెయిన్ క్వశ్చన్స్ దీంట్లోంచి ఒక త్రీ మార్క్స్ అలాగే వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఐ అంటే ఎయిటీన్ మార్క్స్ ఓవరాల్గా ఎయిటీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఐ అంటే ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ ఒక టెన్ మార్క్స్ ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ మొత్తం ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఓవరాల్గా ఎయిటీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది సెకండ్ క్లాస్ నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి లిస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్స్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది లిస్ట్ అవుట్ చేయడమే వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టివ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎఫెక్టివ్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్ లిస్ట్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ట్రైడ్ థీరీ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ట్రైడ్ థీరీకి సంబంధించిన లీడర్షిప్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అంటే జస్ట్ షార్ట్ నోట్ ఒక ఫైవ్ లైన్స్ వచ్చేలాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇది జనరల్గా ఒకసారి ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా అడుగుతుంది అనమాట అది చూసుకుంటూ ఉండాలి ఫైవ్ మార్క్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి అడుగుతున్నాడు దీన్ని వాట్ ఈజ్ సోల్ ప్రోపర్టర్షిప్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ సోల్ ప్రోపర్టర్షిప్ డిఫైన్ ద జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ జాబ్ స్పెసిఫికేషన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లీడర్షిప్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఇవి కంపారిజన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ దీంట్లో ఎస్ఐ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఐ వస్తుంది అంటున్నాను కదా ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఐ కంటే ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ ద ఎయిడ్ ఆఫ్ నీడ్ స్కెచ్ స్టేట్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫిట్ దాని లైన్ అండ్ స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించింది లైన్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది అలాగే దానికి సంబంధించిన అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది ఇది ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ గివ్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఇది ఈ క్వశ్చన్ కూడా నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద మోటివేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మాస్లో హెరచీ ఆఫ్ నీడ్స్ థీరీ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డెసిజన్ మేకింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంపార్టెన్స్ బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద కమ్యూనికేషన్ అండ్ ప్రాసెస్ విత్ నీడ్ స్కెచ్ ఇవి లాస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఫైవ్ మార్క్స్ కాడిన క్వశ్చన్స్ దాని అంటే టెన్ మార్క్స్గా ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది దాన్ని బట్టి మనం ఆ డిస్క్రిప్షన్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ లెసన్ వచ్చేసరికి ప్రొడక్షన్
నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సిపిఎం అండ్ పెట్ ఇది ఎక్కువగా ఫైవ్ మార్క్స్ కడుతున్నాడు అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ పెట్ సిపిఎం మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూసుకోవాలన్నమాట నేమ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ వన్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ విత్ ద ఎడ్ ఆఫ్ స్కెచ్ లిస్ట్ అవుట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లేఅవుట్ని లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాం అలాగే అందులో ఏదో ఒకటి తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంట నెక్స్ట్ స్టేట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద సైట్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లొకేషన్ ఒక ప్లాంట్ లొకేట్ చేయాలంటే ఆ సైట్ సెలక్షన్కి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉంటాయి అనేది ఒకసారి టెన్ మార్క్స్ ఇస్తున్నాడు ఒకసారి ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్తున్నాడు మీరు చూసుకోవాలి ఇందులో నుంచి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఎస్ఏ రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అనమాట నెక్స్ట్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇందులో నుంచి థర్టీన్ మార్క్స్ ఒక ఎస్ఏ ఒక షార్ట్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి డిఫైన్ ద సేఫ్టీ స్టాక్ అండ్ రియాడర్ లెవెల్ డిఫైన్ ద టర్మ్స్ బిన్ కార్డ్ అండ్ కార్డెక్స్ మెథడ్ ఇవి డెఫినేషన్స్ రాయాలి స్టేట్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ స్టోర్ కీపర్ ఇవి ఒక మూడు పాయింట్లు రాస్తే సరిపోతుంది స్టోర్ కీపర్ యొక్క డ్యూటీస్ డిఫైన్ ద టర్మ్ ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ డెఫినేషన్ అనమాట లిస్ట్ అవుట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పర్చేజ్ మేనేజ్మెంట్ లిస్ట్ అవుట్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇవి ఫంక్షన్స్ ఎనీ ఎనీ త్రీ త్రీ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అంటే సిక్స్ క్వశ్చన్స్ అంతా ఇందులో నుంచి వన్ క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు లేదంటే మీకు ఎక్కువైపోతుంది అనుకుంటే ఒక ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ దీంట్లో నుంచి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్లో నుంచి దీనిలో ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటే ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఏబిసి అనాలిసిస్ ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చిన క్వశ్చన్ అనమాట దీని గ్రాఫ్ డ్రా చేసి దాని ఏ క ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ సి క్లాస్ ఐటమ్స్ని దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అంతా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ రికార్డ్స్ యూజ్ ఇన్ స్టోర్స్ స్టోర్స్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం దానికోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఈఓ క్యూ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఈఓ క్యూ డెరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈఓ క్యూ ఈఓ క్యూ సంబంధించిన ఫార్ములా ఉంటుంది కదా దాని డెరివేషన్ రాయాలి అలాగే దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇది రెండు కలిపి టెన్ మార్క్స్ అవుతుంది అనమాట అది ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ ఓ ఫైవ్ మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మేనేజ్ మెయింటెనెన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ ఇది ఫిఫ్త్ లెస్ట్ దీంట్లో నుంచి థర్టీన్ మార్క్స్ అంటే ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ అవుట్ ద కాజెస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ ఇన్ అన్ ఇండస్ట్రీ రీజన్స్ ఏంటి ఇండస్ట్రీలో యాక్సిడెంట్స్ అవడానికి ఆ లిస్ట్ అవుట్ అనేది చేయాలి ఒక త్రీ ఫోర్ గంట రాయాల్సి ఉంటుంది వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ హ్యాజర్డ్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ హ్యాజర్డ్స్ అనేది ఎలా ఉంటాయి ఏంటేంటి అనేది అడుగుతుంది అనమాట ఫైర్ హ్యాజర్డ్స్ కానీ యాక్సిడెంట్లు కానీ ఇవి కానీ చూసుకోవాలంటే వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్స్ ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్స్ అంటే గొడవలో ఏ విధంగా అవుతాయి ఇండస్ట్రీలో ఆ రీజన్స్ ఏంటి వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ అంటున్నాడు అంటే శాలరీ సరిపోవడం కానీ ఇలా మీకు రీజన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి రాసుకోవచ్చు లిస్ట్ అవుట్ చేయడం అనమాట జస్ట్ మెన్షన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇన్ అన్ ఇండస్ట్రీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఒక ఇండస్ట్రీలో సేఫ్టీకి సంబంధించిన ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి సేఫ్టీకి సంబంధించిన ఇంపార్టెన్స్ అంటున్నాడు నెక్స్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వద్దుంది దీంట్లో నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎస్ ఫర్ గుడ్ హౌస్ కీపింగ్ ఇది చాలాసార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది బాగా చూసుకోండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వేరియస్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ లాసెస్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ ఇండైరెక్ట్ టు డైరెక్ట్ లాసెస్ ఏంటి యాక్సిడెంట్స్ వల్ల అనేది అడుగుతున్నాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి రైట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్ వేస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ సాలిడ్ వేస్ట్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అలాగే క్లాసిఫికేషన్ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎంటర్ప్రెనర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ఎంటర్ప్రెనర్షిప్ డెవలప్మెంట్లో నుంచి థర్టీన్ మార్క్స్ ఒక షార్ట్ ఒక ఎస్ఐ కోసం రావడం జరుగుతుంది షార్ట్ ఆన్సర్ చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెనర్ స్టేట్ ఎనీ సిక్స్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ గుడ్ ఎంటర్ప్రెనర్ డిఫైన్ ద టర్మ్స్ ఎంటర్ప్రెనర్ అండ్ ఎంటర్ప్రెనర్షిప్ వాట్ ఈస్ ద మార్కెట్ సర్వే వై ఇట్ ఈస్ కండక్టెడ్ ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ వద్దాం ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ సైట్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ లొకేషన్ ఈ ఫ్యా ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సైట్ సెలక్షన్కి ప్లాంట్ లొకేషన్ చేయడానికి అనేది అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ డిస్క్రైబ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎ
షార్ట్ ఆన్సర్కి వస్తుంది నెక్స్ట్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీస్ దీంట్లోంచి రెండు షార్ట్లు ఒక ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ఓవరాల్గా సిక్స్టీన్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది వాట్ ఈస్ ద స్మార్ట్ సిటీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ లిస్ట్ అవుట్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఐఓటీ లిస్ట్ అవుట్ ద వేరియస్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ఐఓటీ హౌ ఈజ్ ఐఓటీ యూజ్ఫుల్ నో వే డేస్ ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అలాగే వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ మోడర్న్ డే లైఫ్ సిస్టమ్ లిస్ట్ అవుట్ ద వేరియస్ ఐఓటీ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ స్మార్ట్ ఎనర్జీ అండ్ స్మార్ట్ గ్రిడ్ విత్ నిడ్స్ వచ్చి ఇది ఎక్కువసారి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ ఇది స్మార్ట్ ఎనర్జీ అండ్ స్మార్ట్ గ్రిడ్ అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఐఓటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్మార్ట్ సిటీ విత్ నిడ్స్ కెచ్ ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది చూసుకుంటే మనకి ఈజీగా మంచి స్కోర్ అనేది చేయగలుగుతాం ఓవరాల్గా ఓకే థ్యాంక్ యూ